寂寞，我在酒店的观景台等你，我有话跟你说。在这里，谢谢。你可以过来吗？思达，你接下来还有什么安排吗？我听我经纪人。那当然，我们会帮他规划非常多，这只是一个起步。你接下来会有出唱片，还有我一直在这等。但是思达目前的意愿就是他想做一个好演员，希望大家可以多多的给他机会。多报道一些好的啊！谢谢，照顾一下我们家新人啦！谢谢这次我来呢是想告诉你，我们不要再私下见面了，不要再做毫无意义的事。如果再有下次，我绝对不会再来。现在业内都很关心您跟易时尚总裁寂寞先生的恋情，想问一下，您跟他是工作结缘吗？什么时候在一起的呀？这个也不是今天的重点，我想要把空间留给主创吧。思达其实真的这一路走来非常的辛苦，包括去诠释这个角色。当然每个人会说他也很辛苦。但是他真的是承受了一般人没有办法承受的压力。你们可以采访他一下哦。还有，说不定这个戏他的风头会盖过男一号哦。<笑>开玩笑的啦。对于这个剧呢，我相信不仅仅是我一个人的努力，还有我的助力千莎，当然也是非常的帮助我。那在这个剧上面，我付出的努力，我相信希望可以在剧里面体现出来。谢谢大家。你之前说的对，我已经不是之前的苏小了。现在的苏晓，不仅身体缺了一块，心也缺了一块。苏晓，你别这样。曾经我想一死了之的，我不能接受这样的自己。可是我脑海里总是出现你的样子，你让我舍不得死。你知道吗，寂寞？你是我活下去的勇气。我也很讨厌现在的自己。可是，如果这样能让你再看我一眼，我就有勇气活下去。哎，很奇怪，不是说等我的吗？跑哪去了？好，谢谢。麻烦看一下这里，谢谢。非常好。大家看一下这边好吗？谢谢。麻烦看一下这里，谢谢。赵总，看一下这里，谢谢。我们之间一定要这么生分吗谢谢？怎么会呢？我对投资人一向都很热情。思达再笑一下，哎，谢谢。你在找寂寞？麻烦看一下这边，谢谢。他跟素晓在一起，在楼上的观景台。思达，麻烦看一下镜头，谢谢。不可能，感情的事情没什么不可能。谢谢谢谢，这边，我看一下这边，思达，谢谢。你不是失去了活下去的动力，你只是生病了，你的心病了，你需要治疗。在你离开的这三年里，我也曾病过，我也不愿意改变。一直被困在过去，没办法走出来。直到我遇到若楠，是若楠救了我，让我康复。你看我现在是不是很好？所以苏晓，你也能够这样，你也能从过去的痛苦中抽离出来。我不行，我一个人走不出来。你不去相信，不去尝试，你怎么知道做不到呢？苏晓，我相信你一定可以的，你的人生可以从头再来的，你可以康复的。寂寞，我一个人走不出来，我不知道如何放过自己。寂寞，你能帮我吗？你能做帮我走出来的人吗？你想我好些吗？苏晓，你冷静一点，苏晓。
真是没眼光。明明我才是那个最好的选择。我该回去了，若楠在等我。你就这么在乎他吗？为了他，又不能多陪我一会儿。没错，我很在意他。我怕让他等久了，他会伤心，会失望。苏乔，苏乔，苏乔，来了，来了。哎，你怎么来了？怎么了？哎，你怎么了？是不是又是寂寞？就知道，我在呢，啊，哦，所以你说他私下见了苏晓，还抱了苏晓，他现在人不知道在哪儿，一直没联系你。刘若楠，你可不可以不要憋着啊？你要是不开心的话，你就痛痛快快的骂出来，我陪你一起骂。哎，那也许这一切都是我误会了呢。其实我就应该直接去找他问清楚就好了。事情没有水落石出之前，我好像连生气都还没有底气。你说我是不是很傻？你不是傻，你只是太爱他了。我希望他能对得起你的信任，然后早一点来跟你解释清楚。好了，别丧了，为了一个男人至于吗？
，寂寞。昨晚你去哪儿了呀？给你打电话你也不接。我才想问你，昨天你在发布会上面不辞而别，消失整整一个晚上，去哪里了？苏小的。又是苏小，你不觉得很可笑吗？苏小永远卡在我们俩之间。以前他死了，我们花了这么多时间才在一起，现在他又活了。依然存在我们之间。我现在才明白，原来凡事真的有一个先来后到，感情也不例外。可能在你们两个之间，我才是那个多余的第三者。从来就没有什么第三者，你就是我的唯一。若楠，我和苏小早就已经结束了。你们真的结束过吗？若楠，你你别这样，若楠，你若楠，你听我解释，这事儿从头到尾都是个误会。我已经听了太多的解释了，一次又一次的误会，只会提醒我这段感情根本就是个错误。既然你没有办法做决定，那我来做，我们结束了。我不同意，我不同意，我们就这么草率的分手。分手就分手，哪有什么草不草率的？啊，你干嘛？算我求你了，你不要折磨我好吗？你放过我好不好？请你放手。爱真的爱过，你真的走了，我却比谁都懂得有些。请你快点搬走。我却比谁都懂得有些不我必说会难过，爱真的走了，只是为何转身时候，你又比谁都幸福，有些温柔，只够一次，是什么深爱着我，只够。是深的深，爱成我。我说你到底会不会写戏啊？这都什么剧情，什么台词啊？来，你自己看看。你要是不满意，我我现在就改。我哪儿都不满意，就这多少回了啊！哎，你不用心去改，怎么能写得好？这个剧本就一个字儿，烂。怎么了？哎，导演，来，正好，来来看啊，这个新改剧本，什么东西？您告诉我。哎呀，哎呀，子豪啊，你就别要求那么高了。你想想，你要那么高的片酬，我们现在哪儿还有钱给你请好编剧啊？啊？那麻烦也得请个正常点的吧，哎，导演，您看看啊，来，这剧本新写的。我刚刚出车祸，我被车撞了两米多远啊，我这爬起来二话不说，瘸着腿去跟女主告白，我演的是死士啊，我刀枪不入是吗？来，还有下一个，来，来这，我还坐着轮椅跟男二打架，我哪来那么大瘾啊？我跟他多大仇啊我？不是导演，您就说吧。这种脑残剧情，拍出来能不被骂吗？子豪哥，您看啊，现在的观众啊，就喜欢看这种痴情的霸总，这是市场需要，编剧也没有办法嘛。霸总哪个六饼啊？哎，你们以为观众都是二百五是吗？就现在这个水准，这戏不拍也罢。<笑>导演。童姐，现在舆论对我们很不利，网友的反应非常激烈，热搜撤了几次都撤不下去，而且几乎所有的网友都在自发性的捧四达、才子豪，我担心这样下去，我们出澄清通稿也来不及的。自发性捧彩，我看没有那么简单，这背后一定有人捣鬼。
读过了难。现在宋子豪的黑通稿在网上满天飞，思达反而坐收渔翁之利，人气暴涨。你不要跟我说你跟这件事情没有半点关系。所以你觉得现在是我在背后搞鬼，放黑料踩子豪？显而易见。彤彤，我说你是个废物，你还真是烂泥扶不上墙。你带子豪才多久？他现在大好前途全部都给你毁了。你身为一个经纪人，把自己的艺人往火里推。现在还有脸来质问我，独孤若男，你也太恶毒了吧！你放了那么多黑料出去，现在全都扣到我脑袋上来啊！我不是你，我做人是有底线的，我不会坐在背后放黑料这种事情，因为我知道做亏心事会有报应。现在宋子豪被全网黑，就是你的报应。你要做的不是跑来我这里兴师问罪，而是好好保护子豪。他现在一个人在承受所有的舆论跟压力，要是他出了什么事情。你负责吗？我自己的艺人，我用不着你来教我该怎么做。独孤若男，我告诉你，这件事情我一定会查清楚。你最好收起你的狐狸尾巴，不要让我找到半点把柄。真是对牛弹琴。真好，怎么听你骂我，我都这么开心呢？你是不是喝酒把你脑子给喝坏了？你为什么不去发布会啊？你知不知道这几天你的名字一直挂在热搜上？嗨，你这是在关心我吗？要这样能换来你的关心，我觉得也值了。宋子豪，我才不关心你呢，我只是不希望你影响到思达。你知不知道你的粉丝快把他给骂死了？就是思达，陈先生，你到底把我当什么了？我满眼全是你，而你的眼里却只有思达。你们所有的人都只关心思达，你也是，若男也是。你们有谁真正的关心过我的感受？你自己耍大牌不去发布会，怎么关起别人来？根本就没人通知我去。我在剧组没日没夜的拍烂戏，所有人都说我耍大牌不敬业，他们喜欢捕风捉影看热闹，我无所谓了。为什么连你也不相信我？连你也跟他们一起来骂我，陈先生。你可以不喜欢我，但你能不能别伤害了我？宋子豪，宋子豪，宋子豪，你听我说，宋子豪。宋子豪，对不起，你听我说，真的对不起。一直以来，我只关心思达，我从来都没有考虑过你的感受。因为你跟彤彤总是针对他，我以为这一次又是你们在给他使绊子。你说的对，我不应该只相信舆论八卦，我应该搞清楚事情的真相。但是我觉得你应该跟大家解释清楚，我不想看你就这样一直消沉下去。我不需要你的同情，更不需要他们的谅解。但是你这样的话，你只会一错再错。我不在乎，懂我的人不用解释，不懂我的人何必解释？你不觉得你太自私了吗？那你呢？你有没有担心过我的处境？哪怕就一分，就一秒。
天来，真的只是因为思达吗？这都什么时候了，你还问这种话？我现在我满脑子都想的是该怎么样帮助你，我该做点什么。一个吻就好。宋子恒，你疯了吧？你干嘛？你疯了？你干嘛？你这个混蛋！大的酒味儿啊！天哪，你到底喝了多少酒啊？让你管，我开心呢。你现在是玉星一哥，众矢之的，多少人眼红你的位置，你自己还不小心一点？谁爱当一哥，谁当姐，我不在。我跟你说啊，我呢，后悔了，<笑>我真的后悔了。哎，我后悔。当初选你当我的经纪人，我后悔当初离开独孤若男。哎，是你，是你毁了我。你后悔，我才后悔呢。我跟独孤若男拼死拼活的争了半天，就争了你这么个没用的东西。本事没有脾气大，连思达那么个配角都争不过，你有什么资格来嫌弃我呀？你干什么，宋子航？你干什么？啊啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我只会伤害我自己。反正现在所有人都讨厌我，我出了任何事也不会有人来怪起我，我不会给任何人造成困扰的。我现在啊，就想这么安安静静的待着，我不想聊工作。你要是没事的话，来，我喝一杯。宋子航。你是不是真的疯了？你一个人好好冷静冷静吧。姐，所有媒体的联系方式都在这儿了，有纸媒的，也有网络平台的，还有很多营销大号都在里面。还有，澄清的物料也要快点准备
，所有的费用从思达的宣传经费里扣，一切后果由我来负责。姐，你确定要帮宋子豪那个混蛋吗？那难不成你要看他毁了吗？我当然不想。可是，总现在就是个混蛋。好啦，去工作吧。好，罗南姐，拜拜。我今天就搬走了，走之前想见你一面，我就在家等你。不用等我，我不想见你，你直接走就好了。是啊，你拽啊，你拽个二五八万，你怎么样？可口。先觉得安全感就是工作、房子，还有银行里的存款。但现在我觉得，如果这些都没有的话，也没关系，我还是有着满满的安全感。可能是因为有你吧。是还有工作要处理吗？对，我还有一些工作没做完。好，那我先走了。好，你早点回去。